，有人说，有华人的地方就有邓丽君的歌声。我看过回忆录，你们兄弟几个都觉得他唱的歌并不好听。<笑>我们是这样的，因为每天在家里面听他哼哼的，呃，听久了也不觉得怎么样。我的小妹邓丽君，今晚我们听记忆说话。一九九五年五月八日，邓丽君在清迈病逝，至今已经过去十七年。在此期间，不断有歌迷怀念着她，不断有歌手翻唱她的歌曲，她的歌声似乎从来没有停止过。我看过回忆录，你们兄弟几个都觉得她唱的歌并不好听。<笑>我们是这样的，因为每天在家里面听他哼哼的，呃，听久了也不觉得怎么样。嗯，啊，那其实我们现在来听，那真是，呃，就感觉到他的歌声特别好，所以我现在几乎每天听，啊、呃，我也因为我不不不能看他的这个影像，啊，我看了影像我会很激动，嗯，哎，我到现在还是都就是这样，一看到电视上有他的影像出来，我有时候也没有办法控制，嗯。所以我都是去听，嗯、听他的歌声这样。嗯，这么多年过去了，还是控制不住。还是控制不住。你会想到他更多的是什么？也就是大家在一起相处的这种情形。嗯、我都是尽量都认为都是一个很平凡的人。嗯啊，但是在很多地方都会敬佩他。像比如我们他办一场演唱会啊，不像现在了，呃，这个这个，呃，有经纪人打理呀、啊，有什么的啊，比如说乐队啊，他需要怎么样的？嗯他要自己去找他那个乐队呢，呃，有日本的，有香港的，啊，有美国的，嗯，所以他必须要用不同的语言去沟通，啊，然后自己的歌曲的编排啊，怎么挑，然后服装要怎么去找，怎么打理发型啊，什么东西，嗯，他都全部都要自己去做，所以他就认为做开演唱会是的确非常辛苦，很累，哎，还要自己要呃要找老师来编舞。啊，一面唱啊，一面跳，这样子。也就是没有人能够帮到他，哎、任何事情他都要亲力亲为。亲力亲为。不知道为了什么，忧愁他围绕着我，我每天都。邓先生说起来，我觉得真的很感慨啊、哦。八年前，跟常喜我们在一起聊邓丽君，八年之后他也不在了。像我弟弟，他是一个动脉里面血管里面九公分的一个瘤，医生讲这个瘤长了就要八到十年时间。嗯，这么多年也没做过体检。我妹妹也有也有几年也有这个这个便秘的一个习惯。嗯，因为她到外面去总觉得要回到家，她才能够上、嗯、上卫生间。他也会有有这些，那我们也跟他讲，我也跟他讲，哎，你要怎么样子来做保养？嗯、他有一段时间会很重视自己啊，那也吃素啊，也都出门也戴戴手套啊，也都会很注意一些的这个这个这些问题、嗯。但是对于身体的检查，我后来我在看他，几乎没有什么体检的这个，嗯，这这些资料在。所以我觉得我我们家里面的可能的个性，都会对健康蛮蛮蛮蛮,蛮轻忽的。其实，对于很多人来说，大家看到的都是邓丽君非常、非常繁华的一面啊、嗯，作为歌星很闪亮的一面。其实我想，作为你的亲人，你你最能够体会到他起步的不容易。他开始唱歌的时候年龄太小了啊，很小，出道的时候大概才十四岁。一种什么样的情况下出道？起先本来都是好玩的性质，嗯，因为我母亲也喜欢听收音机嘛，听一些流行歌。那发觉我姐姐听了两遍以后，她自己也会唱。嗯。然后后来的时候流行一个黄梅调的电影，叫《梁山伯祝英台》。嗯。我母亲看那个电影，她看了四遍。那每一次都带她去看。嗯。看完以后啊，我姐姐就会唱里面几段那个那个那个歌曲。嗯。后来我母亲就买那个歌本。啊。回来给她给她唱，所以后来。有什么歌唱比赛，我妈妈去帮他报名，嗯，让他去参加
，那一参加呢，也没人教他，在舞台上呢表演动作，他就很自然，就会做动作。嗯、我们在台湾叫跑场，他可能一个晚上呢会唱三个到四个地方，啊，每个地方呢，呃，唱个三首歌，嗯，然后再赶到下一个地方去。那要从几点工作到几点？工作多长时间？呃，他那边呢，差不多就是晚上七点钟开始，嗯，哎，七点钟到九点钟一场，九、嗯、点到十一点一场，嗯，哎，他就是一个地方就是两场，他如果跑四个地方就是八场这样子，哎，一个晚上就要唱二十几条歌。那是要唱到什么时间啊？他差不多也都是到晚上十点，呃，十点半左右。虽然说现在我们看邓丽君是一代巨星。非常了不起，但是在当时的那种环境之下，一个小女孩天天晚上打扮的花枝招展的去唱歌是是是、嗯，是被人看不起的。对，因为在那个年代的这个风气不像现在，嗯，啊，那多多少少以前的比较保守一点，啊，就是说一个正常的一个小孩都应该去，呃，读书吧，嗯，哎、啊，但是还好，就是说他自己也晓得这个原因，所以他白天的时候啊，所以一般人可能都不了解，他白天是在上课的。嗯啊，他那时候最有名就是台湾有一个美尔顿补习班，英语补习班。嗯，他每天早上要去去读英文，哎，然后下午哎休息，然后五点多吃了饭就出门。嗯，然后晚上就演唱。嗯，这样。他叫过辛苦吗？哎，还好，他比较辛苦，但导致呃二十几岁以后，因为他其实他在十四五岁的时候，他不用化妆的，还有我也比较辛苦的就是穿高跟鞋。啊，他会觉得很不舒服。一回来以后，当然鞋子一踢，就坐到床上，就把他那个脚捂起来。啊！邓丽君不到十岁，便在许多歌唱大赛上崭露头角。十四岁出道后，更因《人美歌甜》，很快便有了“娃娃歌后”“天才歌手”等美誉。邓丽君是你们家里唯一的一个女孩子。但是当时的家境并不好，是、啊、父亲是一个退役的这样一个军人，是,、啊是啊、就靠卖大饼、啊、卖烧饼这样度日。是、啊、是、啊，会对一个这样的一个家庭中的女孩子，嗯、大家寄予的希望到底是什么？嗯、其实我们对她从小倒没有想到说她以后会怎么样哈。我父亲从小灌输我们一个观念，就是说，男人要吃苦，女孩要宠。我父亲说，因为女孩子将来都要出嫁，嫁出去好坏不知道。会不会吃苦受委屈，你也不知道，所以在家的时间呢，就是要宠，哎，所以从小呢，我我妹妹，呃，在我父亲能力能做到的，不能做到也都会去想办法去满足他。比如他小的时候，四五四五岁的时候学芭蕾舞，那个时候一双芭蕾舞鞋是我父亲要两个月的薪水才买得起，哎，那个年代。我父亲都咬了牙给他买买芭蕾舞鞋。你们那时候会不服气吗？妹妹会吃的特别好，穿的也特别好、哎。这我们还好，因为小孩子多哈，都不会有什么太大的差别。嗯。哎，吃的东西也没有什么。我们唯一比较羡慕就是说，他在七八岁的时候，我父亲每天早上带他去吊嗓子。啊。啊回来以后就给他喝个鸡蛋。因为生的鸡蛋。哎，生的，生的就稍微烫一下，啊、然后敲个孔，嗯，他就把他那个蛋喝下去。那个是对嗓子很好，只有他一个人可以吃，这个、你们四个人都没有。没有，因为我们没有去吊嗓子。<笑>哎、嗯，我们那个时候鸡蛋呢，就是那个年代呢，就等于中午的一盘菜，非常金贵的。哎、其实他蛮苦的哈，呃，我父亲是呃要求蛮蛮蛮严格的一个人，因为我父亲以前学学评剧，学评剧呢，他知道有基本功、基础功。嗯。啊，那你要唱歌呢，就要把声音要要要唱出来。所以，我父亲就每天早上六点多啊，就得起床，哎，放了脚踏车，骑骑把他骑到带到河边就吊嗓子。你什么时候开始觉得妹妹不一样了？呃、哎，我还是在他呃成名以后吧，嗯、哎，成名以后就第一个相处时间也比较少，第二个也都在公共场所，很多可以听到他的声音啊，有时候也看到他的这个画面，嗯，哎。慢慢就觉得啊，他好像是不太有一点不太。其实回到家都还好，哎，回到家也就是就是跟自己的妹妹一样，自己家人一样。那我真的，真的有一次觉得他不一样的时候，就是有一天我在我们家附近有一个美容院
。我经过美容院的时候，我看到他在里面洗头。嗯，那个时候他才大概十五岁吧，我就觉得哇，我姐姐长大了。嗯，因为那个感觉就是已经是一个成熟的女人的那种感觉。哦、在那个时候的消费来讲，那算是奢侈的小行为。嗯嗯。但她一个少女，她就已经有自己的能力，可以做出那种行为。所以我突然觉得哇，她虽然比我大一岁多。嗯。觉得他已经成熟很多了，但是本来想好好的宠这个家里的唯一的女孩子，是是但是没想到，是他却为自己的整个的家庭是是付出了最多是是,是是，那时候他能够挣多少钱？家庭的环境改变了没有？哎、我我那个时候不是很很清楚啊，嗯、就是说哎，但是我们是觉得就是家里的环境的确是比以前好。比如说有哪些改变呢？啊、比如你像我们本来住的乡下地方，那因为他。歌唱的原因，嗯，那所以我们就就搬到台北市去，嗯，啊，搬到台北市你那个住房子就可以看出来，就是哎呀，然后我们又有能力去买房子，去买的房子，哎，买的房子，哎、嗯，那我们那个时候啊，家里也请了佣人了、啊，嗯，啊，也有人来给我们烧饭呐、啊、煮菜、啊，整理整理家了。如果人家知道你是邓丽君的哥哥，是，在那个时候，待遇会不一样吗？嗯、呃，多多少少会会有一些吧，但是。我是感觉到我的压力蛮大的，不管什么压力呢？就是在你工作上的一个压力。那我是认为就是说，哎呀，今天他在这成就那么好，所以自己给自己的一个设定那个标准也是蛮严的。就是因为有他这样的一个高标准在这儿。哎、邓丽君的演艺之路似乎一帆风顺，但是，一九七九年的护照事件却让她遭受了巨大的打击。她的护照是真的。是印尼官方发出来的部分，那只是他在申申请的程序上是有些瑕疵。我的小妹邓丽君，往事栏目正在播出。嗯、出道几年后，邓丽君的歌声被越来越多的人所喜爱，于是她有了到香港乃至整个亚洲发展的机会。应该我们看一下邓丽君的这个演艺的发展，一直都非常顺利。其实不，并不是很顺利。其实他自己也面临到了高低潮。你像，比如他在台湾发展，后来到香港，你在那边去了以后，最大的一个问题就是语言。嗯。所以他刚到那个地方去的时候，也不是很很很平顺，啊，而尤其像到日本，他在日本的时候，每天早上呢是要学两个小时的日文课，日文课上完了。他要赶到这个电视台，电视台通知他去录影，九点半到了，一直等等等到晚上七点半，他才录，然后录一个二十秒的节目就结束了、嗯。为什么中间要等待这么长的时间？所以他就是日新人了、啊，哎，你必须得得这样子的磨练。那时候他在港台已经火到什么程度了？他呃，你到现在去看了这个香港的唱片的记录哈。这个白金唱片、金唱片最多的就是他，嗯，到目前为止还没有人超过他，嗯，所以他在那个时候，呃，快的时候啊，差不多，呃，两三个月就要发一张唱片，已经是一个非常成熟的一个大红大红歌手了。啊，那你有这个机会去，那你也当初也都讲好，就是你去必须从一个新人开始，就是以前你有的这些成就通通要丢掉，然后他要做宣传的时候就要到处跑。每个地方跑啊，就上很多的这种节目啊，这个演短剧啊，演什么，嗯、他都要去。好像他在日本的时候还非常违心的穿了当时日本人给他的那种打扮，呃、对他短裙，呃，这个穿了日本的和服，有时候也打扮成艺妓，啊，也都有，啊，然后，因、哎、为我们晓得日本的发型这边都是光的，嗯嗯，他也要贴个这个像类似的胶布，啊，好像剃、啊、这边是剃光的一样，嗯，哎。他认为就是说，我今天来这里发展，啊，那人家怎么做，我们今天也把这个角色做好。他有很大的隐忍在里面，看他在回忆录中也想，因为父亲曾经是是打日本人的，是,是，所以他对日本的感情本身就很复杂。是是。可是为了演艺事业的发展，他必须在那儿过这样的。因为小的那个时候在在世界日本的演艺市场都是非常顶尖的，那尤其在亚洲。嗯、但是我觉得邓丽君。
还有一点，虽然他为了演艺事业发展，可以去做一个新人，所有的这样的一些规矩，他为了保持自己，他没有自己日文的名字。是是是，他去的就是呃。就是英用英文名了、啊，嗯，所以现在在日本，你只要是讲 Teresa， 但是日本人都知道是谁，嗯，哎，这样，这是他自己能够做到的唯一一点，保护自己的是唯一一点。是。邓丽君在日本的发展虽然艰辛，但是歌声甜美、待人温和的她，很快受到日本歌迷的喜爱。可是，一九七九年的护照事件严重打击了他的演艺之路。一九七九年二月，邓丽君因持印尼护照入境日本，遭媒体披露，日本有关机构因此下令调查邓丽君，并将她拘留。在日本发展非常顺利的时候，七九年的假护照风波。嗯我们要加一个引号的，是是，对他的这个打击是非常巨大。他的护照是真的护照，是印尼官方发出来的护照，那只是他在申申请的程序上是有一些瑕疵，就是我今天到日本去要拿签证啊，一个礼拜完了出来你就是走，那你呃要再去呢，还这必须再申请签证、嗯，这个是你去跟当事国申请。嗯，另外一个在台湾呢，我们那时候也要打报告的，嗯，他要申请的。哎，所以以前我在家的时候帮，经常帮他写，哎，就是台湾要申请，然后你再去拿那个国家的签证。嗯，那他刚好也都是巧，就是工作上你必须很频繁。对，他刚好签证就是用过了，那时间没到还没申请，他一想，哎呀，他反正身上有一本印尼的护照，嗯，他就用了，用了也没问题，也都进去了。嗯，那只是事后因为有记者发现，哎，他怎么不是用的这个？台湾的护照，嗯，所以就登出来了以后，那日本也觉得哎，好像要有查，所以才去追查，嗯，追查一看他的护照的确也是真的，但是在违反的程序上，嗯，所以日本呢就请他出境，哎，出境呢那个时候的台湾就认为就哎呀，你这个名人在国际上好像。做了很丢脸的事情，就想啊、呃、要处分什么东西的，媒体也登着，好像不太谅解他这个事情。嗯，而且用了非常苛刻的词。是，所以他就是说，那我就不回去。他刚好也有美国签证。嗯，那就到了洛杉矶去。嗯，哎，那是在七九年的二月他去的，在洛杉矶那个住的那个地方。嗯，他刚好厨房一个窗台，出去外面一个街景。然后有时候我就看他一个人坐那边。后来再过去再一看，在掉眼泪，他就在想起以前的事情，包括放弃学业，然后包括这次护照的风波，啊，想想就世态炎凉那个感觉。因为他是觉得这个很不迷遇的事情，他对自己的要求都非常非常严的啊，他在品德操守上那是要求非常严。那有的这个事件，他也。呃，这也怪自己太太粗心了。当初他对这个报道这个记者很不谅解他，啊，认为他好像是故意找麻烦。但是事后我妹妹也都觉得，哎，这个就是给他一个人生的一个一个考验嘛。嗯嗯。你经历这个考验，你能够再起来；你进去没有办法经历去考验，你就可能就就就就就就消失了。嗯。那我刚好是八八月份，我也申请到公费留学，我就到了美国去。嗯。所以就跟他在洛杉矶碰面，哎，一去那边看，哎，呃，每天也都穿的牛仔裤，啊，都是很清很清闲，很悠闲。嗯，哎，他也后来到美国的这个南加大去注册当学生，呃，然后也陪了妈妈，哎，学手艺，厨艺进步很多，所以他在自己的调试上也调得蛮好的。而且他在美国的这一年多时间呢，他也没闲到，啊，他也到了这个赌城。啊，拉斯维加斯也到了林肯中心，也到了这个洛杉矶的音乐中心办演唱会，这个在当时的华人是都没有的。那我觉得这也是就是说，哎呀，呃，上帝关了一扇一扇门，可能又给他开一个窗。在日本没有了，也跑到美国去，他也能够这么受到华人的一个一个欢迎。
。一年半后，邓丽君回到台湾，并继续在香港、日本等地发展。她大胆突破以往文静飘逸的演唱方式，呈现出或优雅、或古典、或奔放的多面风格。歌曲传唱度也不断提高，甚至有了这样一种说法。有华人的地方，就有邓丽君的歌声。你们什么时候知道邓丽君在大陆已经是非常的受人们的欢迎？呃，我们应该晓得的话，应该是在八零年，他还是有点不太相信，说哪、啊、怎么可能有这么多人认识我？他他一直也没相信，所以但是他就很想来。他可能在大陆当中。最想来的地方恐怕上海也是一个。呃、他对，因为上海对他的影响蛮大的啊、哦嗯，因为那个时候在香港啊，很多人要讲上海话，所以他那时候也都有接触，所以他也会讲一些上海话。更重要的是，他唱了多少上海歌呀、啊嗯？上海的歌他唱的蛮多的。后来我们呃整理他遗物的时候，哎，整理出一盘清自己清唱，没有乐队的，哎，那都是一些上海的一些老歌。在千万人眼中，她是芳华绝代的巨星，但对于哥哥邓长富而言，她就是那个温柔可人、善解人意的妹妹。我是随口一句话，哎呀，我说我们穷留学生啊，哪开得起这种车子？第二天他就去订了一部福特的车子，就是很平常的车子。他就希望就是说你在这里生活，你不要有压力。今晚我们听记忆说话。一九七九年二月，邓丽君因持印尼护照入境日本，遭媒体披露后被怀疑使用假护照，所以日本有关机构下令调查邓丽君。调查的结果显示，邓丽君没有伪造护照，护照是真的，但因护照取得途径不合法，申请出境的程序有瑕疵，在被日方拘留十几天后。他被日本法务省裁决驱逐出境。邓丽君离开日本后，黯然赴美国进修。一九七九年八月，邓丽君的哥哥邓长富因获得公费赴美留学的机会，飞抵美国洛杉矶。在异国他乡，邓长富见到了受挫后的小妹邓丽君。八月份公费留学，我就到了美国去，嗯，所以就跟他在洛杉矶碰面，哎，一去那边看，哎，呃，每天也都穿的牛仔裤，啊，都是很清很清闲，所以他在自己的调试上也调的蛮好的，哎，我到了那边去了，哎，那也做了很多的安排，嗯，哎，怎么样叫我调时差啊，然后呃带了我那边去转考驾照，哎，办信用卡、啊、等等的，反正是就是说，哎，我觉得他。就是蛮会照顾人的啊，他不但说会照顾我弟弟，那个时候也他也都照顾，嗯，他对我也是一样，哎，他是认为你刚好到了这个地方来，人生地不熟的，因为我学校是在纽约，嗯，所以他又陪着我到纽约去，哎呀，帮我们找房子啊，买车子，然后学校注册都弄定了，待了十天，然后他再从纽约回洛杉矶，那段生活真是呃让我非。记忆非常深刻，到现在我还会常常想到，就是我没想到他的心会细到那种那种那种地步，嗯啊，包括我过生日，他都会哎带我出去到夜总会里面去啊去玩了、啊，然后过了十二点哎，他就事先准备了，叫那个餐厅里面准备好了一个小蛋糕，嗯，哎，我第一次两个人在夜总会里面哎吹个蜡烛切个蛋糕，两个人这样分享。嗯
你看，我尤其到了美国那个年代，因为在美国的生活，你没有信用卡是不行的，在那个年代，哎，都要带，他都会会带我去办一张副卡，然后那个是，他也讲说你有反正你用吧，嗯，都是他的钱，你就用副卡，我那时候办的副卡，嗯，然后我到洛杉矶去，因为他那个时候自己有两部车子，嗯，一部这个奔驰四五零，另一部就是劳斯莱斯。他说：“三个，你反正这两步你要开你就开。”我是随口一句话，哎呀，我说我们穷留学生啊，哪开得起这种车子？我就是这样子跟他讲一句话。第二天他就去订了一部福特的车子，就是很平常的个车子。他就希望就是说你在这里生活，你不要有压力。他就细心到这种地步。你像尤其像我，我结婚的时候，哎，他也是很很理所当然就当了。当了伴娘了，哎、uh, 哎，他就会想，他说，我去当伴娘好不好啊？我说当然好啊，他自己我们都开玩笑讲，嗯，他说我一去，他不是就是抢你们风头了，所以他就很低调的打扮他自己，啊，他完全就是穿得很朴，很很朴实，所以我会常常常常想想到一件事这件事情，嗯，所以我我有时候常常跟我太太讲，我说你到现在结婚这么多年，你还没有我妹妹气息。你有没有没有原谅过邓丽君的时候？比如说父亲去世的时候，他都不回来。哎，这个这个我也在这边说明一下。这个呃，其实外面是不理解。父亲过世的时候呢，我妹妹也是刚好在巴黎，她的肾不好，嗯，也在住院。哎，所以这个因为你不问，我是不太不太愿意讲这个事情。哎、嗯，她自己身体也不好，所以她也自己。也也蛮自责的、嗯，啊，那我们也劝他，我们就说不要你，你就把自己身体养好吧，嗯、哎，养好了以后再再回来吧、嗯，这样子。但就是父亲没有在最后的时候见上妹妹一面，因为其实我父亲走的时候，我也没见到最后一面，啊，因为他也是这个长期病了以后，哎，突然那天早上，我母亲给我打电话说你赶快赶回来，说可能不行了、嗯。我那个时候是在台中，所以我赶回去的时候，我父亲已经。已经过世了，但是爸爸会觉得很难过，没有见到自己最心疼的女儿。哎，我父亲当然这个，因为我父亲不是突然的，嗯，他也是好多年了，好的好多年、嗯。那其实每一年我妹妹回来过好，也回来好几次，嗯，啊，好几次也看到他，这个这个都是用家乡话，哎，老乡怎么样啦，好不好啊？嗯，就这样。那我妹妹每一次回来都会带一些这个。相声啊，比如这里的侯宝林的马季啊，啊、嗯，哎，带很多相声回来，也会带一些评剧啊，因为我父亲喜欢，都反正躺到床上嘛，嗯，所以我们那个时候家里面也都跟着听，哎，所以都很熟，这些段子我们都很熟，嗯，这样、嗯，所以这么一个小妹妹反而很会照顾家人，是，很会顾家，她很会，嗯，所以我想就是说，呃，经常在国外跑的，她能够特别感体会到家里面的这个这个重要，其实。在心理学上，特别会照顾别人的人，也非常渴望能够得到，也非常渴望得到别人的照顾，但是，可能还是少了一些。出道后，邓丽君甜美圆润的歌声和温婉动人的形象，赢得了很多人的瞩目，身边也不乏追求者。但之前的感情之路似乎并不顺利。之后，在美国进修期间，邓丽君与成龙相识，并擦出爱的火花。但是，这段感情还是因两人的性格问题无疾而终。直到一九八二年，三十五岁的富商郭孔诚进入了邓丽君的生命。两人一度到了谈婚论嫁的阶段，很多人都以为他们喜爱的邓丽君终于找到了爱的归宿。我姐姐也洋溢着幸福，嗯，但是我戴了一个订婚戒指，但是坐在飞机上面，刚好空姐是一个我姐姐的好好好朋友，她就给她看那个订婚戒指，嗯，就她那个朋友事后回忆说。看到我姐姐那个笑的那个幸福的那个，嗯，很幸福那个感觉。嗯、其实
，像你刚才所说的，姐姐是一个愿意忍让、嗯、也愿意付出的人，何况遇到了这样的一段爱情，她肯定是愿意做出付出的。是什么条件让她觉得真的是不能够接受？她已经宣布说要告别歌坛。嗯，婚后告别歌坛。对，那个时候跟歌迷会都约好要办一个告别歌坛演唱会，所以他其实结了婚，他是会当一个相夫教子的一个好妻子的，所以他必须会退出歌坛。嗯，但是对方是把他当成一个条件式的，就是你必须退出歌坛才能结婚。其实还有就是邓丽君的倔，本来她也决定嫁人之后就会淡出演艺界，是是。但是别人对她提出这样的要求，她、嗯、就心里不服气了。是因为这个她的自尊她很蛮强的，哎，她认为那种条件她不能接受，不能接受，不能接受，她就就放弃吧，嗯，就是这样，哎，那放弃呢？因为我们都认识嘛，原来原来那个我们也都。见过好多次面，而且家里都基本上认可，就是他的，也都认识，哎，这样。那他也都讲了他的情形给我听，嗯，啊，那我们当然是支持他嘛，嗯，那不要放弃就放弃嘛，我说你还怕什么？哎，这个以后都以后再再说吧，就是这样子。嗯，但是最让人想不到的，可能就是邓丽君这样的一个巨星，大家那么崇拜他，那么羡慕他，但是在某些人的眼里却看不起他的这个演艺的身份。是是，我想就是说。呃，每个人的一个观念哈、啊，老那种那种观念，就像我们中国传统观念一样。哎呀，你唱歌是叫歌女啊，一般人都不太能接受。哎、呃，就是我总觉得就是说，哎呀，她一个女孩对于家里面这么辛苦啊，她想达到她自己的一个女人的一个归宿，都没有办法做到的时候，其实我们是蛮心疼她。嗯啊，我也蛮心疼。所以他感情上也有很大的遗憾，没能成为新娘。是是，我们家是四个男孩嘛，一个女孩，嗯、哎，所以以前我父亲讲说，你们这个四个男孩，这个将来妹妹出嫁的时候，你们就抬花轿啊，四个人把<笑>要抬的这样，哎，所以这个都是在，这个现在想起来也都很多感慨。嗯。与郭孔成分开后的七年间。邓丽君专注于演艺事业，直到一九九零年，在法国暂居的她，邂逅了生命中最后一位爱人，比她小十五岁的法国摄影师保罗。他自己蛮有一个这个观念，就他过了三十五岁以后，他就感情的事情了。他跟我讲过，他说：“三哥，你要想，我们现在这个年年纪，你要去找未婚的很难。”第二个，我们是绝对不不介入人家的这个婚姻，嗯、所以你可以他没有这些的这个绯闻，哎，他是绝对不会去碰的，哎，他说我们要找找一个正常的，挺难的，这个是他自己跟我讲、嗯，的确我们也可以也体验体会到他的这个那个时候的状况，他也不能说让人家太了解他啊，太熟悉他了，他但是男的就就会有压力啊，嗯，哎。所以我想，这也是他跟保罗交往的一个一个这个一个原因呢、啊。保罗在最开始的时候并不知道他是谁，对，对，因为他也不会炫耀，他也不会去打扮成这个样子，所以他也是，因为他都跟我讲，他喜欢去曼谷，喜欢去这个法国。他说我没有压力，没有人认识他，没有人认识他。他说我到那边去，他说我穿个拖鞋出去也没人管他。被鲜花、掌声簇拥在聚光灯下的邓丽君，看似永远光鲜夺目，但是曲终人散之后的她，心中有多少隐痛？豪宅住，最贵的劳斯莱斯车子也，手上的珠宝什么的他都有。他说我什么东西都有，我想要的东西要不到。而你现在这些有的，我不算什么。我的小妹邓丽君，往事栏目正在播出。一九八七年后，邓丽君虽然继续穿梭于香港、台湾、美国、法国等地，但已处于半退休状态的她，除了参与慈善演出外，很少于公众场合露面。一九九零年后，更是减少歌唱活动，将生活重新移往法国。
。邓丽君的歌迷们一直期盼得到她全面复出的消息，但是没想到，最终等来的却是她的死讯。日前因气喘病突发医治无效，于五月八号在泰国病逝，年仅四十三岁。邓丽君的身体，她的身体到底是怎么回事啊？本来就有这个气喘的老毛病，年幼的时候。其实我们在家里面，跟她生长这么大，包括我母亲都讲，都没有发现。小时候没有过吗？小时候都没有。像我们在美国那段时间也都很好。要讲起来，就是那一年的过年，过年她回来。回来的时候就感冒，这是九五年的春节。哎，春节，春节回来就感冒。那我们也都是晚上都呃围炉吃饭嘛。他食欲都就就,就不是很好。状态怎么样？人精神、呃、人精神都还好，就是就是感冒发发烧咳嗽咳嗽，哎，那他也喜欢吃吃的食物有带一点辣。嗯，哎，那我们那一年就特别讲说，辣的东西你就不要吃了。所以那一年的春节，他在家里面差不多住了十天，呃，这十天里他的感冒有没有痊愈呢？呃，也没，也就是，他说没关系、嗯，休息休息就好。那时候他使用喷雾剂了吗？没有，那个时候我们都没看到他有有有这个东西。嗯，哎，他十待了十天，他不就离开了？离开了，我们中间还有电话联络。四月三十号，就是五月一号前，那就打电话就给他，他也很高兴啊，怎么弄？哎，我说那你现在怎么身体怎么样？他说感冒是好的，但是身体还不是很舒服。虽然小妹邓丽君的身体状态还是不佳，但是得知她的感冒已经康复，哥哥邓长富心中多少有些宽慰。但是几天后，他接到邓丽君的死讯，将晴天霹雳，让他一时间回不过神来。就五月八号晚上，我就接到这个电话。谁给你打的电话？我妈妈给我打的电话。哎，那就我因为刚好是在外面受训，嗯、我没有住在家里面，住的住的受训的地方。哎，给我打电话，我我说我家里有急事，嗯，就打电话回家，一问是这个这个事情。你不敢相信？我不敢相信，我说有没有会不会弄错还是怎么样？嗯，所以我就请了假。前天下午就赶快回去做这些处理，包含了第二天呢，我们新闻怎么处理？然后我就我因为我不能出去嘛，所以我就有我太太、我弟弟，啊，还有几个朋友一起，第二天就飞到泰国去，啊，我说你们到了那边去证实以后给我打电话。你们是多长时间以后直接赶到了泰国？嗯、我第二天，第二天我就上午拿了签证，下午的飞机。然后当第二天的晚上，大概十点多就赶到泰国。到医院里只能够看到姐姐的遗体在那里了吗？对，对所以我到了那边，我看到了以后，整个就等于说，嗯嗯，就整个整个虚掉了。所以这次给我打了一个电话，他说：“他说 Teresa 走了，这样。”嗯。泰国的塞车是很严重的，嗯，啊，你去过那边人都知道，他刚好又碰到下班的时间，这个也有也也有延误。当然就是说，哎，你保罗如果说呃再发现的早，恐怕你我妹妹可能今天还会再再死。或者是说，如果随身带着他那个急救的喷雾，这个我们是后来又发现有这个东西，是在生前我他也没跟我们提过，我们也没看他用过，所以。后来嘛，那我们就是面对一个现实，所以我那个时候只有想的一个念头，就是怎么样子把他平平安安从泰国接回来。嗯，啊，第二个就是怎么样把他的后事给他办好。Goodbye, my love, 你把妹妹真正去世的消息怎么跟母亲讲的？对，我就是讲，我就是我讲，我太太，我说朱莲打电话回来，证、嗯、实了，嗯，妹妹走了，妈妈什么反应啊？我我母亲，我的母亲当时没有，就是愣了那个地方，嗯，愣了那边。其实我也蛮佩服我母亲的哈，当然她也是从年轻逃难啊，这些都有都经过。我母亲最难过的就是出殡那一天，是完全是崩溃，放声大哭，崩溃。我才第一次看到我母亲的崩溃，嗯，哎，完全这个这个
，呃，就是没有办法控制，嗯，呃，就是在我妹妹出殡的那一天。再见了，我的爱人，我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们以前小的时候留两条辫子，那个是每天早上我妈妈那个梳头给她扎辫子。刚年轻的时候，十几岁的时候，有男孩子来追求的也都是我母亲，啊，当门神把人养。尤其在呃香港啊，在日本的生活，呃，几乎我妹妹不太吃外面，都回家吃，那都是我母亲，啊，要做一些家乡菜。我母亲是蛮传统的，我母亲一向都是这个这个，在家里面呢，就是把家里面的照顾好，啊，那什么意见都是听我父亲的。所以在这一点上，邓丽君很像妈妈吗？呃，我觉得个性上还蛮像的啊，但是给人家的感觉就是外柔内刚，啊，那呃，也也也蛮坚定的啊，就是他认为做什么事情一定要把它做好。我想这个在我母亲的给他的影响，哎，是是是是蛮大的。你母亲零四年去世，是，母亲去世之前，对自己这个女儿还有牵挂吗？呃，我想母亲还是会啊。我母亲，呃，在世的时候呢，其实最难过就是母亲节，因为每年的五月啊，刚好就是我妹妹我我父亲的一个忌日，哎，然后我父亲是五月九号走，他是五月八号，哎，我母亲心情不好，我是怎么想啊？差不多一个月啊都要几趟，有时候一个礼拜几趟都要到墓园去，嗯，啊，有的时候是我哥哥，有时候我弟弟就陪着。陪着他去，他也做了墓园那边，啊，沉尸啊，这样子，可以看得出来他的他的这种思念。邓丽君走了，他留下的是从未停止的温柔的歌声，还有那些永远无法实现的愿望。后来我也归咎他了，他的，呃。蛮遗憾的这个啊，当然女孩子的归宿就是能够结婚走出家庭，啊，那她自己呢也晓得她没有一个受了一个很完整的一个,一个学历，嗯，所以你说她一个一个这个呃二十几岁年轻女孩女孩，豪宅住，啊，最贵的劳斯莱斯车子有，手上的珠宝什么的她都有，所以我我想她后来返璞归真，把这个都看得蛮透的。馒头的这样，那他在三十多岁的时候啊，他是把他的全部名牌啊，通通收起来了。他说我什么东西都有了，我想要的东西要不到。他说你现在这些有的，他说也不算什么。哎，我常想，就邓小姐来来到这世界上，就是把欢乐带给人家，把他的歌声哎，安慰很多人很多的人。当然难免谈的时候会触景生情啊，但我还是希望就是哎呀。大家关注你，心情不好的时候，去听听他的歌，嗯，啊，会带给大家一个欢乐，带给大家安定。哎，我也希望邓小姐的歌声能够一直这样传唱下去。这两天我在家里直接把邓丽君的书翻出来看，有她的照片，一丝半的笑容。